はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日も包丁の磨き研ぎをやっていきたいなと思ってるんですけれども、本日ご紹介する包丁は、こちらの短い骨すきっていうんですかね。ガラスキーとも言いますけれども、鳥なんかをさばいていくときに使ったりする包丁ですね。え、刃渡りが 10.5 センチぐらいなので、やっぱりだいぶ短いですね。さっきもガタガタなんですけれども、綺麗にして研いでみたいなというふうに思っています。名は登録のアリツグというふうに書いてるので、アリツグさんの包丁ですね。取っ手のところもなんかここ凹んでるんですよね。こう持ちやすいようになってるんですけど、一応そんな包丁です。ちなみに通常私のチャンネルでは、研ぎ屋と石のことを全般をお伝えする動画を配信しておりますので、こんなような情報をお伝えしてほしいというようなことがあれば、気軽にコメントの方をいただけるとありがたいです。合わせてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは始めていきます。はい、磨いていきたいなと思ってるんですけれども、なかなか家で使うような包丁じゃないですよね。特殊包丁っていう感じになりますので、こんな包丁があるというふうなことを知っていただければなという感じです。耐水ペーパーも、100番ぐらいからずっと320、400、600、800という形で、1万5000ぐらいまであるので、100番の粗いやつから磨いていってみます。だいぶ錆が深く入ってるので、強い錆はなかなか取りにくいかなと思うんですけど、ちょっと進めていってみます。はい、一応400、600、800、1000まで出ました。輝きは少しずつ出てきながら深いサビまではやはり取れないのであと1500200000ぐらいなもので当ててから研ぎの方いきたいと思いますはい汚れは綺麗になった感じですねじゃあちょっと荒砥石から当てて研いでいってみようかなと思います300番です必ず面を直して平らにしてから包丁研ぎは進めていきましょうはい切り場がちゃんとあるのでそこを当てて研いでいけばいいかなって感じなんですけど刃先がもうボロボロなのでそこを落としたいなと思います先のガタガタをまず直しましたその後に今この切り場のところをまた研いで向こうにこう返りが出るぐらいまでこうグーッと切り場を落としていってる状態になってますまあ、帰りが出ている状態なので、ちょっと旋盤に移って、骨付きの場合は平らなんですよね。なので、ちょっとだけ立てて、旋盤で裏は研ごうかなと思ってます。こちらも面直しは終わってますので、研いでいきます。ちょっと裏当ててみます。とこう、二段刃みたいになってしまってますけれども、まあ、骨すきなので、そんな形で刃つけててもいいかなと思うので、ちょっと二段刃っぽくしています。はい、これでそうですね。上の方まで当たってますね。はい、旋盤と石も結構しっかりと当てました。刃がついてる状態になってます。仕上げに当てて、さらに刃先を整えていきます。6000番ですね。まあ、それこそ骨を切る包丁なので、切り刃がやっぱり狭くて、分厚くなってるんでしょうね。使う用途によった包丁の形状になっているのかなと思います。はい、仕上げも当たりました。かなり蘇ったんじゃないですか。刃もだいぶついてますし。ちょっとこのまま天然と石も当ててみましょうか。ちょっと大平山の天然と石を当ててみます。最終、大平山の天然と石で仕上げました。いい感じです。はい、それでは本日は短い骨付き包丁、ガラス付き包丁とも言いますけれども、そちらの磨きと研ぎを実践させていただきましたなかなかご家庭で使うような包丁ではない特殊包丁にはなりますけれども出刃包丁と同じような感じの使い方もできるので
。で、基本的には鳥をさばいていったりするのに重宝する包丁ですね。一応、そんな包丁のご紹介もさせていただきました。今後も包丁にまつわる動画を随時配信してまいりますので、よろしければ高評価、チャンネル登録の方をいただけると幸いです。それでは本日はこれで終了させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。さようなら。